good morning students my name is vanilla behra working as a itc trainer in apswrs girls school chipurpalli vijayanagar district in previous classes we are already discussing about the scratch programming so last class we see how we can create score and time concepts gurinchi manam discuss chesam so ee week manam sensing gurinchi nechukundam okay na so data lo kelli manam score ela create chesho how we can get a score by playing a particular game anadi nechukundam and how we can get set a time for the particular programming anadi manu nechukundam so aa rendu manam previous classes lo deep ga explain chesamo dan gurinchi discuss chesamo so e week class vachesi we are going to explain about the sensing how we can sense the particular sprite in a scratch programming so today's class we are going to discuss about the sensing gurinchi kada first of all we need to go for the scratch programming scratch programming lo manam backdrops ane script pakkane untundi so dantlo ikkada pencil symbol undi chuda paint a new backdrop so mana ee roju class lo oka backdrop mana draw cheskoni then we are going to apply a sensing okay na so already nenu oka backdrop uh, create chesi unchanu but oka example teeskundam okay so first of all oka plain backdrop teeskuntaru ikkada meer click cheyagane plain backdrop vachestundi then you need to click a brush or line whatever you want you whatever you want you just draw for uh, going to apply a background okay so or else line ikkada maniki line width kuda untundi chusara ikkada so this is a line width okay so okay ikkada meer ela draw cheskondi simple ga edaithe manam paint lo draw chestamo same alaga anamata okay ఇలా మీకు నచ్చిన బ్యాక్డ్రాప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కలర్స్ కూడా మీకు నచ్చిన కలర్స్ చూస్ చేసుకోండి అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా ఫిల్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా యూ కెన్ చూస్ లైక్ దిస్ ఓకే సో నేను ఆల్రెడీ డ్రా చేశాను సో ఇలా డ్రా చేసుకోండి సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ కూడా ఫినిష్ టెక్స్ట్ కూడా నేను ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫిల్ కలర్ ఉంటుంది సో అరేజ్ ఉంటుంది సెలెక్ట్ ఉంటుంది సో సేమ్ డూప్లికేట్ ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఏదైతే మనం పెయింట్ లో డ్రా చేసుకుంటామో సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ మనం బ్యాక్ డ్రాప్ డ్రా చేసుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఇన్ అ స్క్రాచ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఏదైతే పర్టికులర్ మీరు మీరు ఇమాజిన్ చేసుకొని ఇలా చేద్దాం అనుకుంటారో సేమ్ అలాగే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లేనిది మీ ఓన్ గా డ్రా చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ యాన్ పెయింట్ బ్రష్ ఇక్కడ పెయింట్ న్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆప్షన్ కింద ఓకే సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఒక స్ప్రైట్ తీసుకుందాం ఓకేనా సో ఒక నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఒక స్ప్రైట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సో ఇదంతా టచ్ అవ్వకుండా బ్లాక్ కలర్ టచ్ అయితే అవుట్ లాగా ఓకేనా సో ఇదంతా టచ్ అవుతూ వెన్ అవర్ ఇట్ విల్ ఫినిష్ ద పర్టికులర్ డెస్టినేషన్ అది విన్ అయినట్టు మనం చూపిద్దాం ఇందులో మనం సెన్సింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ప్రీవియస్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు వెన్ అవర్ యూ వాంట్ టు సెట్ ఏ టైమ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ so we need to write a script for the background so background edaithe untundo stage background danike manam time set cheyali previous class lo mana clear ga explain chestunnam so ikkada edaithe first mana background finish ayindo we'll go to the script script lo manam whenever click teeskuntamo uh, then set a time to zero initially zero teeskovali why because starting initially zero teeskoni then it is increased by every time సో నార్మల్గా అయితే మనం టైం సెట్ చేసుకుంటాము ఆ థర్టీ సెకండ్స్ ఆర్ ఫార్టీ సెకండ్స్ ఈ గేమ్ అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ బర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు వి సెట్ ఎ టైమ్ ఫర్ అరౌండ్ థర్టీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్లో ఎన్ని బర్డ్స్ కౌంట్ అన్నది అలా తీసుకోవచ్చు లేదు ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఎంత టైంలో మనం రీచ్ అయ్యాము అనేది తెలుసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇనీషియలీ వి సెట్ ఎ టైమ్ యాజ్ ఎ జీరో అంటే పర్టికులర్ థర్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్లో మనం రీచ్ అవ్వలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ సెన్సింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ బ్లాక్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ ఏదైతే ఉందో స్ప్రైట్ బ్లాక్ కలర్ టచ్ అవ్వగానే అవుట్ అయిపోయినట్టు సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ కాబట్టి మనం 
ఎంత టైంలో ఫినిష్ చేసాము అన్నది మనం తీసుకుందాం అంటే ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ కాకుండా ఇంక్రీజింగ్ పెట్టుకుందాం స్కోర్ లో లాగే టైం కూడా ఇంక్రీజింగ్ పెట్టుకుందాం ఓకేనా సో పర్టికులర్ డెస్టినేషన్ కి మనం ఫిక్స్ అవ్వకుండా ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో దాట్స్ వై సెట్ ఏ టైమ్ టు జీరో ఫర్ ఎవర్ తీసుకుంటాం వెయిట్ జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ సో ఇది మీరు తీసుకోవచ్చు తీసుకోపోవచ్చు జన్ చేంజ్ టైమ్ బై జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ సో వన్ కాకుండా జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే వన్ అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ తీసుకుందాం సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఎంత టైమ్ లో ఫినిష్ చేసాం అన్నది మనకి తెలుస్తుంది దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ టైమ్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిక్రీజింగ్ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ తీసుకున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక థర్టీ సెకండ్స్ లో గేమ్ ఫినిష్ చే ఫినిష్ లెవెల్ కి వచ్చేసాను అనుకోండి వేరే వాళ్ళు ట్వంటీ సెకండ్స్ కే వచ్చేయచ్చు ఇంకా టెన్ సెకండ్స్ వచ్చు సో ఇది ఏంటంటే ఎన్ని సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ చేసాం అన్నది కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇంక్రీజింగ్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం సో దెన్ గివ్ టు ద స్ప్రైట్ సో ఒక స్ప్రైట్ తీసుకుందాం కొత్త స్ప్రైట్ సో ఈ గేమ్ అంతా ఆడడానికి ఒక స్ప్రైట్ కావాలి కాబట్టి మనం ఏదో ఒక స్ప్రైట్ తీసుకుందాం ఓకే సో స్ప్రైట్ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి మన యానిమల్స్ లో ఏదైనా డాగ్ ఏమైనా తీసుకుందాం ఓకే బట్ ఇక్కడ డాగ్ చాలా పెద్దది అయిపోయింది సో వీ నీ టు స్ట్రింగ్ సో డాక్ కలరు మన స్టేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు సేమ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి విల్ గో అండ్ చెక్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మన ఓకే ఓకే సో ఈ కలర్ బాగుంది సో ఈ కలర్ చూస్ చేసుకుందాం సో మీకు నచ్చిన కలర్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ డాగ్ వచ్చేసి ఇలా మూవ్ అవుతూ సో ఇక్కడ పట్టట్లేదు సో అగైన్ వీ నీట్ షింగ్ దే చూసుకోండి మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు మీరు ఇలా చూసుకోండి ఓకే సో మనకు ఆ స్ప్రైట్ మూమెంట్కి బాగుంటుందా లేదా అని సో ఇక్కడ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం ఇక్కడ మౌస్తో ఇలా టచ్ చేసేటప్పుడు చూసారా ఇక్కడ మనకి స్పేస్ ఉంటేనే మనకి అవుట్ అవ్వకుండా ఉంటాము సో వీ నీట్ టు షింగ్ దట్ డాగ్ సైజ్ అండ్ వీ నీట్ టు ప్యారలీ మనం చూసుకోవాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం మనం డిజైన్ చేసుకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ కి స్ప్రైట్ కి ఆ స్పేస్ అనేది సరిపోతుందా లేదా అని చూసుకోండి సో ఇంకొంచెం చిన్నది చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మన డాగ్ ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది ఓకే సో విల్ గో టు ద ప్లే కోడ్ ఫర్ ద స్ప్రైట్ సో డాగ్ కి మనం స్క్రిప్ట్ రాసుకుందాం ఓకేనా so initially we need to take a one flag click then motion so first mana motion lo enduku vellalante entire ee entire programming anta kuda motion meda depend ayyadu endukante mana mouse tho dog drag chestunappudalla adi move avutu ekkada touch avakunda final ga finish ki reach avali okay that is mana aim adi so adi complete cheddam ledha chudam okay na పాయింట్ ఇన్ డైరెక్షన్ సో పాయింట్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ జీరో తీసుకోండి పాయింట్ ఇన్ డైరెక్షన్ అంటే డాగ్ ఏ యాంగిల్లో వెళ్ళాలి అనేది సో యాంగిల్ మనకి కావాలి కానీ పర్టికులర్ యాంగిల్ కాదు నైంటీయో మైనస్ వన్ నైంటీయో కాదు సో విల్ గో టు ద జీరో వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మౌస్ సో మౌస్ ఎలా మూవ్ అయితే అలానే డాగ్ మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి పాయింట్ ఇన్ డైరెక్షన్ జీరో తీసుకొని దెన్ గో టు x and y axis తీసుకోండి సో ఎక్స్ ఎక్కడి నుంచి వై వరకు సో వై కొంచెం పెంచుకుందాం ఓకే లేదు యాజ్ యూజువల్ గా మీరు చేసినా పర్లా ఓకేనా సో ఎంటైర్ మన స్క్రీన్ అంతా డాగ్ మనం మూవ్ అవుతూ ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు సపోజ్ డాగ్ తీసాను ఇలా డ్రాగ్ చేశాను ఎండింగ్ వరకు సో ఇక్కడ మూవ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ మౌస్ ఇక్కడ పెట్టగానే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ వచ్చేసి టూ థర్టీన్ ఆర్ ఫార్టీన్ వై మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సో పాజిటివ్ ఎక్స్ నుంచి అంటే ఈ కార్నర్ నుంచి లేకపోతే మైనస్ నెగిటివ్ ఎక్స్ నుంచి పా నెగిటివ్ వై వరకు ఓకేనా సో అలా మూమెంట్ అన్నది మనకి ఉండాలి కాబట్టి పాయింట్ ఇన్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాం దెన్ విల్ గో టు ద కంట్రోల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ టేక్ ద ఫర్ ఎవర్ ఆప్షన్ వై బికాస్ మనకి ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అంతా ఎండింగ్ వరకు ఉండాలి కాబట్టి ఓకేనా సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇప్పుడు మనం వెళ్లాల్సింది ఏంటంటే ఇఫ్ కండిషన్ కి వెళ్దాం ఎందుకు అంటే 
మా డాగ్ మూమెంట్ మనకి కావాలి అంటే ఎప్పుడు మౌస్ మనం టచ్ చేయగానే డాగ్ మూవ్ అవుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు సో ఎంతైతే మనకి మౌస్ పాయింట్ మనకి తీసుకున్నప్పుడు డాగ్ మూ స్టెప్స్ ఒక స్టెప్ వేసేలాగా అంటే ఇప్పుడు మౌస్ నేను కొంచెం ముందుకు డ్రాగ్ చేశాను అయితే కదిల్చాను సో మౌస్ వెనక అయితే డాగ్ వచ్చేలాగా మనం పెట్టుకుందాం ఓకేనా సో దానికి ఇఫ్ కండిషన్ తీసుకొని దాన్ గో టు ద ఆపరేటర్స్ గ్రేటర్ దెన్ తీసుకోండి ఎందుకు గ్రేటర్ దెన్ తీసుకోవాలి అంటే దానికి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాన్ సెన్సింగ్ డిస్టెన్స్ టు మౌస్ పాయింట్ మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ సో దీని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కదా సో డిస్టెన్స్ టు మౌస్ పాయింటర్ అంటే మౌస్ పాయింటర్కి ఆ డాక్కి అంటే మౌస్కి డాక్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ నేను టూ అప్లై చేస్తున్నాను టూ కన్నా మౌస్ పాయింటర్ ఎక్కువ ఉంటే దెన్ పాయింట్ టూ వర్డ్స్ మౌస్ పాయింటర్ అని పెట్టుకుందా అంటే డిస్టెన్స్ టూ కన్నా మౌస్ పాయింటర్ ఎక్కువ ఉంటే అది ఒక ఒక స్టెప్ వేసేటట్టు ఓకేనా మూడు టెన్ స్టెప్స్ అయితే ఫాస్ట్గా డిఫరెంట్ చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుందో మౌస్ మనం టచ్ చేసిన ప్రతిసారి చూడండి అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తే మనం ఈజీగా అవుట్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం బ్లాక్ కలర్ టచ్ అయిపోతుంది ఈజీగా సో మూ వన్ స్టెప్ వేసుకుందాం ఓకే మూ వన్ స్టెప్ సో వన్ స్టెప్ వేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి స్లోగా కదులుతుంది మౌస్ బట్టి ఇక్కడ టూకి మా గ్రేటర్ దెన్ టూ ఎందుకు వేసామో చెప్తాను సో ఇది మౌస్కి డాక్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ టెన్ వేసాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టూ మనం టెన్ వేసాం అనుకోండి ఇంత దూరంలో ఉన్నా కూడా సో మౌస్ చూడండి ఎంత దూరంగా ఉందో ఇంత దూరంగా ఉన్నా కూడా డాగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది సో అంత దూరంగా మనకి మూమెంట్ ఉండకూడదు సపోజ్ నేను ఎక్కడో ఇక్కడెక్కడో మామూలుగా పెట్టినా కూడా అది ఈజీగా టచ్ అయ్యి అవుట్ అయిపోతుంది సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మౌస్ అండ్ స్ప్రైట్ ఈజ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం సో ఇక్కడ వన్ పెట్టుకున్నాను సో వన్ పెట్టుకుంటే ఈజీగా మూమెంట్ మనకు మౌస్ ఎంత ఓకే సో మౌస్ మూమెంట్ బట్టి డాగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది 10 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఎక్కడో చాలా స్లోగా ఉంటుంది మూమెంట్ ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అ ఇఫ్ కండిషన్ ఫర్ మూమెంటింగ్ ఆఫ్ ద మౌస్ సో మౌస్కి డాక్కి ఉన్న మూమెంట్ మనం ఎక్కడ ఇచ్చాము దెన్ గో టు ద అనదర్ వన్ అనదర్ ఇఫ్ కండిషన్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఎందుకు ఈ ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టాము అంటే ఎప్పుడైతే బ్లాక్ కలర్ టచ్చింగ్ చెప్పాం కదా సో బ్లాక్ కలర్ టచ్ చేస్తాము దెన్ ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది కదా సింప్లీ గో టు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి చేసి మీకు ఏ కలర్ కావాలో అంటే ఎగ్జాక్ట్ కలర్ మనకు సమ్టైమ్స్ తెలియకపోవచ్చు సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి దెన్ ఏ కలర్లో అయితే కావాలో మనకు ఆ కలర్ మీద టచ్ చేస్తే చాలు సో ఇఫ్ టచ్ ద కలర్ ఆఫ్ బ్లాక్ దెన్ ఏం అవ్వాలి సే ఓప్స్ అవుట్ అవ్వాలి కదా ఓప్స్ అని ఫర్ టూ సెకండ్స్ ఆర్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ పెట్టుకుందాం ఓకే సో మనకి బ్లాక్ కలర్ టచ్ అవ్వగానే డాగ్ అది ఓప్స్ అనాలి అంటే అది మనం అవుట్ అయిపోయినట్టు దెన్ పాయింట్ ఇన్ డైరెక్షన్ సేమ్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే అక్కడ మళ్ళీ మనకి కావాలి కాబట్టి సేమ్ ఇది ఏదైతే ఉందో అది కాపీ పేస్ట్ చేయండి సింపుల్గా సో మనం కలర్ సెన్సింగ్ అప్లై చేసాం ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ టచ్ అవ్వగానే డాగ్ అవుట్ అయ్యి ఓప్స్ అని చెప్పి వన్ సెకండ్ అయ్యి అది మూమెంట్ ఇచ్చినట్టు ఓకేనా సో అలాగే ఫినిష్ కూడా సేమ్ అప్లై చేయండి అగైన్ విల్ గో టు ద ఇఫ్ కండిషన్ దెన్ సెన్సింగ్లోకి వెళ్ళి టచ్ కలర్ తీసుకోండి టచ్చింగ్ కలర్ ఇక్కడ మనం ఓకే సో టచ్చింగ్ కలర్ మనం ఏం తీసుకోవాలి ఫినిష్ ఏ కలర్లో ఉంది ఎల్లో కలర్ సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ కలర్ వచ్చేస్తుంది దెన్ సే 
ओके सो इक मन विनु रईटेक ई ओन ओके ओके सो फिनी अगे डाग अला मन की फिनी अफ्टर दिशे विनो प्रीविय क्लास एक्सप्लेन मन टाइम से सैटेको आ पर्टिकुलर टाइम अवगा अभी स्टापेला मन पेको सेम ऐस यूजल इकड़को कंट्रोल के स्टाप आल पेको मल्ल लेकिन मन फिनी अगर अला मूवे मन मूवेंट अने मौस पाइंटर की इच्छा का बट्टी सो ई मूवेंट अने कंप्लीट रिपीट सो दट वी नीड टू ऐड स्टाप आल फर् दिशन ओके प्ले चूदा सो इक डाग स्प्रईट मार्चा ऐंगल सैट ओके सो इक क्या क्या मूवेंट चुदा ओके सो मौस टूवर्ड मौस पाइंटर क्या सो इन मन एडना ब्लाक कलर टे अवाल अंत ऊप्स रावाली ओके सो इला वे सो इक वे सर इक वील चुनि तिगत कदा सो ई वील ड्रा चसा बैकग्रउंड चसा अला बट आ रउंड कंटिवस मूवेंट एला वे सें दाखिल वेरे को मैं अप्लाई चसा वन क्लीक फर एवर टर्न वन डिग्री सो ना कल फोर फाइव वीडियो बैक ना सो सिंपल को वन फैक् फर एवर टर्न वन डिग्री अंत अभी कंटिवस रोटेषन उ सो दीन वाले कैट मूवेंट इच्छा पाइंट मन की बहुत अन्ट ओके सो अभी फिनी अेट मेसेज वस्तो ओके सो क्या इकट्ठी चुदा सो डे सो इन प्ले चाहिए सो फल रीचे मन की इकड़े ऊप्स वस्तु सो वेन एवर इट रीच फिनी अंत यो कलर राोन मेसेज वी आगे सो ई एंटर् प्रासेस नूपन इट वि टेक् सो मच टाइम सो इधर इंट ट्रई ची को मैं एक्सप्लेन चसामो अद्त ऐस इट ईज असी बैकग्रउंड कलर नचिंद पेको एदो स्प्रईट तस्को सेम ऐस यूजल प्राक्टिस अर्थम हो इंकोसार मल्ल रिपीटेड चूँगी ई हॉप से सैनिंग मैं क्लास सैनिंग मन की चूँ लाइट ब्लू कलर ए टच कलर अवगा आ पर्टिकुलर स्प्रईट आगेपोवी ले हईडी लेना मेसेज पास उ सो सैनिंग इंका डीपे सो मे बी नैक्स्ट क्लास मैं इंको डीपे एक्सप्लेन ओके ना थैंक यू